എല്ലാവർക്കും ഷപ്നൂസ് കിച്ചണിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെമ്മീൻ പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഇറച്ചി മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഉള്ളിയാണിത് അരിഞ്ഞത് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് അരിമാവിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപേ തന്നെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെമ്മീൻ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളി വയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് ആ ഉള്ളിയിലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വാടി വരുന്ന കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഫുള്ള് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് ആ എണ്ണയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമുക്കിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന മുളക് മുളകും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും പെരിഞ്ചീരക പൊടിയെല്ലാം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ചെമ്മിൻ നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടുക എന്നിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടുക മല്ലിയില ഉള്ളൊരു മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കൊന്ന് അരിമാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അരിമാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പുട്ടിന് കളർ വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കളർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണരപ്പുണ്ടല്ലോ ആ എണ്ണ നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് വെള്ള പുട്ട് തന്നെ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് വെള്ളം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഓയിൽ ഈ പുട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഈ പുട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ പുട്ടിൽ വരും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് ഊറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്
അപ്പോൾ തേങ്ങ പുട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് തേങ്ങ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒരുപാട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് നിറച്ച് വെച്ചാലും ആവി വരാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഫ്താറായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂ